Hi, good morning. Good morning, good morning ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Very, very good morning. I'm so glad all of all of y'all have woken up so early on a Sunday morning. Priorities. <laughs> Great. So today we have come to the concentrated gratitude or you can say the level two of the health practice. Uh, we had done the health practice earlier in chapter number four which spoke about uh, the magic health as in we had uh, we were we actually recalled all the health instances we had you know when we had had robust health jab hamari bahut achhi health thi past mein aur humne uh, ek wo banayi thi slip jis pe humne likha tha uh, you know the gift of health is keeping me alive aur humne sare wo moments ko recall kiya tha when we enjoyed the best of health and uh, so the past we have done now we are in a process of creating health for the future hum sabke you know like body mein kuch aise areas hote hain jahan pe humko uh, immediate shift chahiye shift chahiye matlab badlav chahiye kisi ek area mein uh, wo hamari reproductive health ho sakti hai uh, it just could be logo ko bahut migraine agar kisi ko hota hai uh, it could be uh, bahut acne hai face pe ya pigmentation ho rahi hai ya premature aging ho rahi hai इट जस्ट कुड बी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है इट कुड बी डाइजेस्टिव इशूज है बॉडी में बहुत ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन रहता है या एसिडिटी रहती है या इनडाइजेशन होता है जिसके कारण खाना ठीक से नहीं खा पाते इट कुड बी बहुत फीलिंग लो रहता है मेंटल हेल्थ इशूज हो सकते हैं एंगजाइटी शिजोफ्रेनिया इट कुड बी डिप्रेशन ठीक है मेंटल हेल्थ हो सकती है और कोई यू नो आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है रिमेटोड आर्थराइटिस जो भी एरिया है एक एरिया पे हम आज कंसंट्रेटेड फोकस ग्रैटिट्यूड करेंगे सो so दैट उस जगह की उस पर्टिकुलर पार्ट डोमेन जो हेल्थ का है उस पे हमेशा के लिए एक ह्यूज डिफरेंस आ जाए ठीक है तो आज की प्रैक्टिस वैसी है अगेन जैसे हमने कल रिलेशनशिप्स के लिए किया था हील द रिलेशनशिप्स मतलब वो लेवल टू ऑफ द रिलेशनशिप था जिसमें हम ब्रोकन रिलेशनशिप को उसको ईज कर रहे थे और वो पुराना क्रॉनिक रिलेशनशिप जो हमको बहुत दुख देता था उस पे हम उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके हमने उसको पॉजिटिव किया था वो सेम चीज आज हम हेल्थ डोमेन में करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे ठीक है सो आई जस्ट ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन और हेल्थ इज नॉट जस्ट अगर हमें लग रहा है नहीं मेरी तो बहुत अच्छी हेल्थ है या मुझे बहुत हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आती हो ये तो अच्छी हेल्थ नहीं होती है ना या फिर कोई सी भी चीज अगर आपको लग रहा है आपका बॉडी का वेट नहीं कम हो रहा है और आप बहुत टाइम से एक ही वेट पे स्टक हो और आपका आइडियल बॉडी वेट नहीं रीच हो रहा है तो वो भी हेल्थ डोमेन में ही आता है ठीक है सो हम ये पढ़ते हैं हाँ आई जस्ट गो थ्रू द इमेज तो हेल्थ में ये मैजिक एलेक्सर लिखा हुआ है और ये खूब सारी बॉटल्स रखी हुई हैं ठीक है और उसमें खूब सारा मैजिक है मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड है मैजिक एलेक्सर का मतलब होता है यू कैन से अमृत यू नो जो पी के हम अमर हो जाते हैं समथिंग लाइक दैट तो ऐसा कौन सा अमृत है समथिंग दैट कीप्स अस हेल्दी दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड यस श्याम जी वुड यू लाइक टू रीड मैम या प्लीज स्टार्ट यस डे 16 मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर but only contrary to what we know about nature st augustine 354 to 430 theologian and catholic uh, catholic bishop we should feel healthy energized and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birth right of full health the reality however is that a lot of people don't feel this way very often if ever many people are are dealing with illnesses problems with the functioning of their body or suffering from bouts of depression and other mental health problems which are all states of less than full health gratitude is one of the fastest ways i know 
to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website, www.thesecret.tv slash stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. As countless studies have shown, the magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness, or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction over their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, Complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Whoever, who, whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and body will be given more and he or she will have an abundance of health to their body. You may be risk, you, uh, you may be sick or unwell now or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. You can be very difficult. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. So we'll just take a little break here. So if I have to put it in Hindi, it's in the beginning of the day, that we have a lot of birth rights, that we have a lot of birth rights, that we have the best health. That we have so good health. And in the first paragraph, it's written in first paragraph that uh, most of the time you should feel full of energy and best of health. So do we feel like that? We probably don't feel like that. So it's written in this paragraph that we should feel healthy, Energized, मतलब पूरी energy के साथ भरे हुए और बहुत mental happiness जो होती है mental health full of happiness most of the time because वो हमारा जन सिद्धाधिकार है but क्या हम ऐसा feel करते हैं कि हमको कुछ बीमारियां वगैरह होती रहती हैं अगर हमको ये सब होता रहता है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी body के अंदर जो energy है हमारी it is emotions and feelings जो हमारे दिमाग में हैं जिसकी वजह से हमारी health का band बजा रहता है, ठीक है? तो इसलिए change हमको वहाँ से करना होता है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है that अगर health में मतलब अगर आप पूरी hundred percent health enjoy नहीं कर रहे हो, तो अपनी body की अंदर की energy को change करो, ठीक है? जो दिमाग में energy है, stress की energy है, tension की energy है, उसको change करो। अपने आप जब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो अपनी हेल्थ वैसे ही ठीक हो जाती है इट इज एज सिंपल एज दैट जिन जिन लोगों को कोई भी मेडिकल इश्यूज है ब्लड शुगर है या जो भी है यू नो ब्लड प्रेशर हो सकता है किसी लोगों को यू नो जॉइंट पेन्स हो सकते हैं लोअर बैक पेन हो सकते हैं 
ये सारी बीमारियां नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशन से कनेक्टेड होती है बट चिंता करने की जरूरत ही नहीं है अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और रहते ही है ना so we are grateful for everything so when you are grateful for everything then you will see that apne aap jo aapke body ke andar the energy that lies here with that changes into grateful energy and you will see that aapka jahan jahan pe bhi breakdown areas hain body ke ya jo bhi cheez jo bhi domain jo aapke health mein garbad kar raha hai wahan pe aap wo shift dekhna shuru karenge अगर वजन नहीं कम हो रहा तो आपका वो वेट लॉस हो जाएगा होना शुरू हो जाएगा अगर शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही थी तो अब ग्रेटिट्यूड के साथ आपकी शुगर कंट्रोल में आने लग जाएगी और प्रैक्टिस क्या करनी है ये तो अभी हम पढ़ेंगे ना सो so, ये बहुत जरूरी है और ये सेंट ऑगस्टीन का जो कोट है मेरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्री टू नेचर ठीक है मेरेकल मतलब चमत्कार इस चैप्टर का नाम है जादू और चमत्कार ठीक है सो जादू तो ठीक है मैजिक अभी तक हम पढ़ ही रहे थे इसके साथ चमत्कार भी ऐड हो गया है सो इट सेज मेरिकल आर नॉट कॉन्ट्री टू नेचर नेचर मीन्स मेरिकल ठीक है बट क्या हम नेचर से कनेक्टेड हैं कि क्या हम वो ब्रेड ब्रेड खाते रहते हैं ठीक है कभी कभी थोड़ी विजडम भी चाहिए होती है ना अगर आप वैसा खाना खा रहे हो जो नेचर ने नहीं बनाया है क्या ब्रेड नेचर ने बनाई है नहीं बनाई है ना क्या कुकीज नेचर ने बनाई है नहीं बनाया है क्या सोडास जो हम पी रहे हैं क्या वो नेचर ने बनाया है नहीं नेचर ने बनाया है वो फैक्ट्री में बने हुए हैं केमिकल्स की मदद से ठीक है जो टेट्रा पैक के जूस है आप फ्रेश जूस पीजिए आप लोग गन्ने के रस से डरते हैं लेकिन वो आ, किसी ब्रांड का टेट्रा पैक का जूस पी सकते हैं ठीक है तो अगर आप वो वाला जूस पी रहे हो ऑब्वियसली सब आर्टिफिशियल चीजें होती है है ना तो आप नेचर के साथ जुड़ोगे अपने आप आपकी बॉडी के अंदर की हीलिंग एक्टिवेट होगी सो हीलिंग इज ऑलरेडी देयर इनसाइड हमारे हर एक सेल में यू नो इंटेलिजेंस होती है जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं वो हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली हील करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन हम गलत सोच विचार और गलत तरह का खाना खा खा के नरिशमेंट ही नहीं देते अपनी बॉडी को है ना तो ये चेंज भी हमको करना जरूरी है सो मेरिकल्स आर नॉट कॉन्ट्री टू नेचर बट ओनली कॉन्ट्री टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर हमको पता ही नहीं है कि बॉडी के अंदर की हीलिंग को किस तरह से यूज करना होता है हम बहुत ज्यादा दवाइयों पे बैंक करते हैं लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को बहुत प्यार देते हैं और हम अपना ध्यान रखते हैं और अपनी बॉडी से बात करते हैं दैट थैंक यू टू माई बॉडी फॉर हीलिंग थैंक यू टू माई ब्लड फॉर फ्लोइंग विद जस्ट द परफेक्ट प्रेशर थैंक यू सो मच टू माई लिवर फॉर बींग सुपर हेल्दी थैंक यू सो मच हार्ट फॉर बींग सो स्ट्रॉन्ग ओके एंड देन वी विल सी दैट हमारी वो इशू जो है वो रिवर्स होने लग जाती है ठीक है सो यही हम सीखेंगे प्रैक्टिस वाइज हमको बहुत अच्छे से आज इसको सीखने को मिलेगा सो इट्स इज ग्रेटिट्यूड शुक्राना जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है जो रोंडा बर्न कहती है कि जो मुझे पता है कि किस तरह से हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है वो शुक्राने से आ सकता है और आप एक फुल स्टेट ऑफ हेल्थ को एंजॉय करोगे जो आपकी बॉडी एंड माइंड दैट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ठीक है ये भी बहुत जरूरी है सो इट जस्ट दैट जो मेरिकल्स हेल्थ में होते हैं दिस नथिंग लेस देन यू नो लाइक जो हमको फुल स्टेट ऑफ हेल्थ को एंजॉय करने में हेल्प करते हैं इसलिए मैं वो वर्ड लव एंड एंजॉय हमेशा हेल्थ के साथ अटैच करना चाहिए that i love my body and i love the idea of feeling super healthy okay so that is how aur isme bahut sare health ke uh, you know like experiences hain uh, is wali website pe jo secret dot stories ki i have read them all you know like earlier when jab maine pehli ya second time book kari thi uh, book padhi thi ye wali to wo sari sare padhe the aur itne bade bade miracles hain ठीक है व्हेन द डॉक्टर्स हैड गिवन अप एंड यू नो हाउ पीपल गॉट रीस्टोर्ड सो इट सेज दैट बॉडी के अंदर जो नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी है ना उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा स्विच ऑन वो ऑलरेडी है जैसे आई ऑलवेज से ना जैसे इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में है हमको बस स्विच ऑन करना होता है उसको इसी तरीके से स्विच ऑन करोगे तो ही लाइट जलेगी अदरवाइज लाइट नहीं जलेगी इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी यू नो इनेटली हाइस्ट हीलिंग की कैपेसिटी है 
उसको स्विच ऑन करने का तरीका इज ग्रेटिट्यूड ओके दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू सो ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर इंक्रीज द नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ टू द माइंड एंड बॉडी और वो बॉडी को असिस्ट करते हैं हीलिंग के साथ में बहुत जल्दी वाइल एट द सेम टाइम आपको अपना बॉडी का केयर भी करना पड़ेगा ऐसे नहीं है कि आप उल्टी सीधी चीजें करते रहते हो और आप एक्सपेक्ट करो लाइक यू डोंट गो फॉर अ वॉक और आपको लगता है कि नहीं नहीं सब जादू से हो जाएगा यस नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ एक वॉक करना बॉडी को मूव करना ये भी नेचुरली होता है ठीक है ह्यूमन बॉडी बनी ही इसलिए है टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रन टू क्लाइंब माउंटेन्स हमारे सारे जॉइंट्स और हमारे कार्टिलेज हमारे लिगामेंट्स हमारी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं है ना कुछ कुछ तो हमारे जो जॉइंट्स है वो 360 सिक्सटी डिग्रीज मूव करते हैं लाइक थ्री सिक्सटी डिग्रीज हमारा पेल्विक जॉइंट जो है यू नो थ्री सिक्सटी डिग्रीज आप अपनी बॉडी को पेल्विस को घुमा सकते हो इस तरह बहुत सारे जॉइंट्स है जो आगे पीछे ऊपर नीचे मसल्स आर सो फ्लेक्सिबल स्पाइन हमारी इतनी फ्लेक्सिबल है ठीक है लेकिन क्या हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं करते ही नहीं है हमारे जॉइंट्स इतने स्टिफ हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जॉइंट्स और मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाएंगे खोलेंगे वॉक करेंगे स्ट्रेचेस करेंगे योगा करेंगे जो आपको मन करता है वो आप कीजिए सो गुड बॉडीली केयर जरूरी है न्यूट्रिशन जरूरी है जो मैंने आपको अभी बताया कि जो रोनबा ने लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन मतलब आप रियल चीजें खाओ ना जो धरती से निकली हुई है वाई डू वी हैव टू ईट थिंग्स लाइक चिप्स एंड सोडाज एंड ब्लाब ला ब्ला ऑल दो थिंग्स जो फैक्ट्री से निकल के आई है डज नॉट वर्क वो आपकी नेचुरल फ्लो ऑफ हीलिंग को कैसे एक्टिवेट करेगा जो चीज खुद ही केमिकल है अपने बारे में अपने आप में है ना इतनी इतनी शुगर लोग खाते हैं इतनी मिठाइयाँ खाते हैं इतना मीठा खाते हैं इतनी इन्फ्लमेशन होती है मीठे से हमको पता भी नहीं है तो इस तरह से भी यू ट्राई एंड अवॉइड ईट नेचुरल फूड्स ठीक है एंड मेडिकल असिस्टेंस भी जो आपको अभी लेना पड़ रहा है वो कंटिन्यू कीजिए और उसमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड डाल के कंटिन्यू कीजिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड डाल के जो आप खाना खा रहे हो जो आप दवा ले रहे हो अगर आप कोई पिल लेना पड़ रहा है आपको रोज ठीक है उसको टेपर करनी है ना उसको कम करनी है हमको धीरे धीरे आप उस पानी में और उस पिल में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भरो दैट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बॉडी सुपर हेल्दी आप देखना कि धीरे धीरे वो वो एनर्जी जो होती है उससे आपकी वो दवा बंद हो जाएगी ठीक है सो so, अब इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी की हेल्थ में ब्रेक डाउन है ना मतलब कुछ भी बैक पेन है नीज में पेन है या जो भी है इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स लाइक वरी फ्रस्ट्रेशन या किसी चीज से फेयर ठीक है ये चीजें हमको हंड्रेड परसेंट हेल्थ इंजॉय नहीं करने देती हैं तो इसलिए मतलब हमको एक्चुअली ग्रेटफुल रहना ग्रेटफुल इज ऑपोजिट टू वरी फ्रस्ट्रेशन एंड फेयर इज इंटेड अगर हम थैंक यू बोलते हैं किसी भी चीज को तो इट इज ऑपोजिट ऑफ वरी फ्रस्ट्रेशन एंड फेयर सो बी इन ग्रेटिट्यूड एंड लव मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी आर्टिफिशियली करना पड़ेगा हमको नई दिल से निकलता है है ना लेकिन करना पड़ेगा आफ्टर ऑल इट्स आ लाइफ सो दैट इज वॉट इट इज ओके सो वी विल कहा से करना था श्याम जी मेनी पीपल मेनी पीपल है ना आप यहां से कर लीजिए even more to increase your health you need to replace the negative feelings with good feelings and gratitude is the easiest way to do it many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance unfortunately those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health when there is something you don't like about your body you are not being grateful for your body think about it by the law of attraction complaints about your body bring more problems to complain about and so complaining about your body or appearance puts your very health at risk whoever does not have gratitude for their health and body even what he or she has will be taken from him or her whoever had gratitude for their health and body will be given more 
and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple prolonged approach to accelerate the results. Step one, health you have received fast. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times. Think about the times when you felt full of energy and you were very happy. Recollect three separate times in your mind when you felt on the top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back, to the big moments in your life, you will be able to recollect three separate times very easily. Step two, health you are continuing to receive present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working within your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose five functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. Step three, health you want to receive, future. You're going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you're going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put it uh, put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it, it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we we do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend one minute in visualizing a sense of yourself with an ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be, be grateful it and be grateful for it as though you have received it. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. 
If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it takes that you want to improve, first improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need, if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspects of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16, magic and miracles in health. One, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessing as you can. Two, recollect three separate times throughout your life when you felt on the top of the world and give sincere thanks for those times. Three, think about five functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Four, choose one thing about your body or health you want to improve and spend one minute visualizing yourself within uh, with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Five, just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Shamji, for reading so beautifully. Thank yeah. you, and you should read more often whenever you sure, have a sure, holiday. <laughs> yeah. So, uh, ki jo practice hai, we, we also call it 351 practice, by the way, just to give you that, you know, like 351, because three past, present, and future. As you got there, so we call it 351, three for the past, five for the present, and one for the future, okay, which equals to number nine. Nine is the number of creation. We you know three is the number of creation, and this is three times power of three. So, teen guna teen bar, so chogi hum ek bohati achi health create kare apni body ke under, and now uske liye ye kya jata hai. Or iski vaje se jo gratitude ki energy hamari body me. Pele do is me yevi likawa e ki bilkul energy mad do jo bi apki health issue hai. Jo bi health issue chal raha hai apka, usme energy, usko google karna, uske bare me sochna, usi ke bare me bar bar bate karna, usi ke bare me sub karna is not something which is healthy at all. ठीक है वो जिस चीज को हम एनर्जी देंगे वो बहुत एम्पलीफाई होती है हमारे लाइफ में तो अगर हम बार-बार उसी को रिसर्च करेंगे गूगल करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे इट इज नॉट हेल्दी यू नो लाइक डोंट उसकी हीलिंग और वो जब ठीक हो जाएगी फिर आपको कैसा लगेगा उस पे आप ज्यादा फोकस डालो ठीक है सो ये 351 प्रैक्टिस जो है 3 पास्ट में जाओ आप बचपन से चाइल्डहुड में जब आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय की थी ठीक है ये वैसे माइंड में करने वाली प्रैक्टिस है लेकिन अगर आपको लिख के करने से फीलिंग्स ज्यादा आ रही हैं तो आप लिख के कर लो ठीक है व्हिच एवर वे बिकॉज़ इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स इट इज नॉट अबाउट द टेक्निकलिटी सो आप तीन पास के लिख लो पास्ट में बचपन में कौन से वो तीन इंस्टेंसेस थे सो आई एम लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए 
कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैड सो मच एनर्जी एंड एंजॉयड व्हेन आई वेंट फॉर अ वेकेशन टू वैष्णो देवी आई मीन लाइक जो भी आपका ट्रैवल था ट्रिप थी या आप कहीं और गए थे किसी और स्टेट कहीं पे आप बहुत जहां पे आपको बहुत चलना पड़ा था और फुल ऑन एनर्जी थी आपके अंदर ठीक है फिर आप सेकेंड पे जाओ आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट you know there were constant practices in my school for the annual function or rose practice hoti thi or rose mujh mein itni energy hoti thi to actually practice for the annual day okay aur aapko after school bhi rukna padta tha practice karne ke liye so jo kitni achhi health enjoy ki thi na tab humne uske baad aap koi aise instances socho ki ho sakta hai roz sham ko aap football ya badminton ya swimming classes ke liye jaate the bachpan mein इतनी एनर्जी थी और बेबी की तरह सोते थे उसके बाद आके है ना तो इस तरह से तीन पास के इंसेंसेस हमको रिकॉल करने हैं जब हमने कोई भी ऐसी चीज की थी जब हमने बेस्ट हेल्थ एंजॉय करी थी खूब खाते थे बिना सोचे दस दस पूरी खा लेते थे वी नेवर हैड टू थिंक अबाउट दैट ओ मेरा वेट बढ़ जाएगा मेरी हेल्थ तो खराब हो जाएगी नहीं खाता नहीं था ना तब ऐसा तो पास के तीन इंस्टेंसेस ऐसे सोचने हैं जो जिसमें आपने बहुत भरपूर हेल्थ इंजॉय करी है लैंग्वेज आपकी यही होगी आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई आई एंजॉयड इट सो मच और खूब डेप्थ में जाके आप सोचो जितनी आप अच्छी चीजों को एनर्जी दोगे उतनी ही आपकी सेलुलर एनर्जी में आपकी हीलिंग एक्टिवेट होगी ठीक है दैट्स नंबर वन पास्ट नाउ वी कम टू द प्रेजेंट इन प्रेजेंट वॉट आर द फाइव फंक्शन दैट आर गोइंग परफेक्टली वेल इन योर बॉडी ओके करेंट करेंटली अभी क्या आपका विजन बहुत अच्छा है थैंक यू दैट मेरा विजन बहुत अच्छा है एंड आई एम एबल टू सी एंड एडमायर एवरी थिंग जब मैं वेकेशन पे जाती हूँ तो इतने अच्छे अच्छे ब्यूटी के सीनिक व्यूज मेरी आंखों के सामने आते हैं uh, मैं बहुत आराम से पढ़ लेती हूँ मैं कंप्यूटर का काम करती हूँ मैं बहुत सारा लिखती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल टू माई परफेक्ट विजन थैंक यू और थैंक यू जरूर बोलना है हर चीज को सील थैंक यू से ही करना होता है विजुअलाइजेशन को भी थैंक यू से ही सील करना होता है ठीक है फिर उसके बाद आप सेकेंड पे आ जाओ दैट आपका सेंस ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा है दैट मैं इतने टेस्टी टेस्टी चीज खा पाती हूँ मुझे मजा आ जाता है आई लव तंदूरी मोमोज आई लव दिस एंड आई लव वेरी स्पाइसी फूड एंड आई लव टू हैव समोसा आई लव टू डू दिस आई इंजॉय माई पिज्जा आई लव माई आलू का पराठा एंड यू नो दैट रियली सो टेस्टी आई लव माई राजमा राइस वट एवर इट इज ओके दैट्स लाइक वट एवर इज फॉर द प्रेजेंट तो दैट मीन्स थैंक यू टू माई सेंस ऑफ टेस्ट फिर उसके बाद थर्ड पे आप जाओ क्या आपके कौन से बॉडी के फंक्शन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं एक्सक्रीशन है ना अच्छे से आप यूरिनेट करते हो सारे टॉक्सिन पानी के थ्रू आपके बॉडी के बाहर निकलते हैं सो so, उसको आप थैंक यू बोलो फिर उसके बाद अपने ब्लड को थैंक यू बोलो थैंक यू ब्लड पूरे दिन फ्लो करता रहता है बहुत आराम से ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे हर एक सेल को जो खाना हम खाते हैं उसका जो नरिशमेंट होता है जो उसके भी पोषण तत्व होते हैं वो सारा हमारे हर एक सेल तक पहुंचाता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है थैंक यू टू माई लवली ब्लड थैंक यू फॉर डूइंग दैट फॉर मी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फिर आप अपने ब्रेन के पास जाओ ब्रेन का फंक्शन तो अच्छा चल ही रहा है ना सो ब्रेन के पास जाओ कि इतने अच्छे से एनालाइज होता है ब्रेन इतने अच्छे से काम कर रहा है मुझे सही एंड गलत पता लगता है यू नो सारे ब्रेन के सेल्स मेरी पूरी बॉडी के फंक्शन को चला रहे हैं मेरे सेंसेस इतने अच्छे हैं मैं चल पाती हूँ उठ पाती हूँ खा पाती हूँ स्मेल को यू नो स्मेल कर को डिफ्रेंशिएट कर पाती हूँ थैंक यू ब्रेन सब कुछ इतने अच्छे से करने के लिए आई लव यू थैंक यू सो मच तो इस तरह से पांच आपने प्रेजेंट के कर लिए अब एक जिस चीज के लिए हम हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इज विजुअलाइजेशन एक चीज फ्यूचर वाली जो आपको अपनी बॉडी में शिफ्ट करनी है इट कुड बी ब्लड शुगर इट कुड बी ब्लड प्रेशर इट कुड बी हॉर्मोनल इम्बेलेंस इट कुड बी माइग्रेन इट कुड बी आर्थराइटिस जो भी चीज है इट कुड बी वजन कम करना इट कुड बी मेंटल हेल्थ आपको अच्छी करनी है इट कुड बी आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपके बहुत ही हेल्दी हेयर चाहिए ठीक है तो पॉजिटिवली उसको हम बोलेंगे ठीक है दैट थैंक यू फॉर माय लवली हेल्दी हेयर यू नो विच विच आर सॉफ्ट एंड फील सो गुड एंड मेक्स मी लुक सो गुड ओके सुपर हेल्दी हेयर अगर वो है ठीक है या जो भी है आपका वो आपको करना पड़ेगा एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है थैंक यू फॉर माय आइडियल ब्लड प्रेशर एंड थैंक यू ब्लड सो मच बाय फ्लोइंग सो नाइसली इन ऑल माय ब्लड प्रेशर थैंक यू सो मच यू नो इस तरह से हार्ट में कुछ इश्यू है 
thank you for my strong and healthy heart that works throughout the day and you know keeps pumping the blood pure 24 ghante puri zindagi jana wo karta rahega theek hai thank you so much to my beautiful heart i really love you i love to have that healthy heart theek hai is tarah se or 1 minute minimum you have to visualize for that one aspect of your health that you most want to change ओके हम सब के बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज हैं कई लोगों को आइडियल बॉडी वेट करना है अगर आपका ये वाला है हेल्थ इशू तो थैंक यू फॉर माय आइडियल बॉडी वेट ऑफ 54 केजी मैं बार बार फिफ्टी फोर के जी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा आइडियल वेट है तो मेरे लिए वो दिल से निकलता है ठीक है सो फिफ्टी फोर के अगर मेरा आइडियल बॉडी वेट है मैं उसको बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी कि थैंक यू फॉर माई परफेक्ट एंड आइडियल बॉडी वेट ऑफ फिफ्टी फोर के जीज एंड यू नो माई बॉडी लुक सो लीन सो अगर मुझे ये प्रैक्टिस करनी होगी तो आई एम वर्किंग ऑन माई टोनिंग दीज डेज वजन तो मेरा है इतना का लेकिन वर्किंग टू हैव अ वेरी टोन्ड बॉडी यू नो आई आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ टायर और अ लूज स्किन टू हैपन एनी वे सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस और मेरा जो वन है ये वाला जो फ्यूचर में क्रिएट करना है इज टू गेट अ लीन बॉडी लीन बॉडी इज प्रॉपर मसल्स एंड बोन्स यू नो लाइक टोन्ड एंड टाइट बॉडी लाइक गुड मसल अमाउंट सो दैट एंड फैट वेट तो ज्यादा नहीं है सो लीन वेट करने का ये है सो आई विल ऑल्सो विजुअलाइज दट आई एम सो टोन्ड एंड दिस एंड दैट और वट एवर एंड इज अ पर्टिकुलर पिक्चर यू नो दैट आई हैपचर बट आई हैड एक्चुअली शोन टू इन अमीना एंड पूना माई रिसेंटली मेट दैम लास्ट the sunday i showed them that picture in my gallery i said this is my ideal i keep looking at it and i have to develop that so i am in making hai na so usko visualize karna minimum 1 minute ke liye ki aapka jab jo bhi body aap kaisa feel kar rahe ho jaise agar aapke uh, a hormonal imbalance thyroid ka hai kuch issue और अब आप आपको कोई थायरॉइड की पिल नहीं लेनी पड़ती है अब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो परफेक्ट हेल्थ है खूब अच्छी एनर्जी लेवल रहती है एंड इमेजिन कि लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं या आप अपने क्लोज वन को बता रहे हो दैट यू नो आई एम टोटली हेल्दी ना हो मेरा थायरॉइड बिल्कुल ठीक हो गया और मैं मेडिसिन लेती थी सब बंद हो गया है सब बहुत बढ़िया चल रहा है एंड देन यू नो आई एम फीलिंग सो गुड फ्रॉम विद इन और इतनी आराम से ये हो गया मुझे पता नहीं था इस तरह से जितना डीप में डेप्थ में विजुलाइज कर सकते हो उतना ज्यादा करो ठीक है सो इस तरह से ये आज की प्रैक्टिस है मन वाली प्रैक्टिस है लेकिन बिल्कुल आप लिख के कर सकते हो क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को लिखने से ज्यादा फीलिंग आती है सो इट इज थ्री फाइव वन इज इक्वल टू नाइन नंबर नाइन का ह्यूज सिग्निफिकेंस होता है हर मायने में जैसे दुर्गा के कहते हैं ना नौ रूप होते हैं रत्न नव रत्न होते हैं प्लानिट नाइन प्लान होते हैं कॉन्शियसनेस कहते हैं नाइन कॉन्शियसनेस होती है हमारे अंदर तो इस तरह नौ नौ का बहुत मेजर सिग्निफिकेंस होता है आप देखो पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वो नाइन प्लान से आती है जिसको कहते हैं कि वो हमारी डेस्टिनी चला रहा है है ना नाइन प्लान नवग्रह जो होते हैं सो so, इसीलिए हम नंबर नाइन को आज यूटिलाइज करेंगे ताकि वो हमारी बॉडी की तरफ ओरियंट हो जाए और अलाइन हो जाए और मुझे बहुत अच्छी चीज जब श्याम जी अभी पढ़ रहे थे तो फिर लास्ट पैराग्राफ आपने अगर नोटिस किया हो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गारंटी हेल्थ अदर देन टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली तो ये आप uh, मतलब इस लाइन को नहीं भूल सकते यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दिस लाइन अदर देन टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली ये आपको करना पड़ेगा यानी कि अपना ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है रोज वॉक करनी पड़ेगी अच्छे से पानी पीना पड़ेगा अच्छा हेल्दी नरिशिंग फूड खाना पड़ेगा ओवर ईटिंग आप ना करें कभी भी ठीक है लालच में आके नेवर ईट आउट ऑफ ग्रीड यू डोंट नो वॉट यू डूइंग टू योर बॉडी ओके सो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है पांच दस मिनट मेडिटेट करना ठीक है और बहुत बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करना अगर बहुत मीट खाते हो नॉनवेज खाते हो तो वो एक डेड एनिमल खाते हैं उसको आप कम यूज करो उसमें जीरो प्राणिक वैल्यू होती है है ना जैसे माना जाता है कि जो भी चीज यू आर पुटिंग इन टू द सॉइल अगर आप जमीन के अंदर गाड़ो तो आप ये देखो कि क्या उसमें से एक नई लाइफ निकल रही है कि वो मर के रॉट होके फर्मेंट हो रहा है अगर वो रॉट होके फर्मेंट हो रहा है उसमें से बदबू आ रही है तो सेम चीज आपकी बॉडी के अंदर भी होगा ठीक है लेकिन उसमें से एक नया जान निकल रही है जैसे अगर आप 
जिंजर को डालो अर्थ के अंदर तो एक नया पेड़ निकलेगा ना एक पौधा निकलेगा अदरक का अगर आप आलू को काट के डालो जमीन में तो एक नया आलू का पौधा निकलेगा है ना इसी तरह आप सीड्स खाते हो संतरा खाते हो ऑरेंजेस खा के उसके सीड्स अगर आप डालते हो तो उसमें से एक नई जान निकलेगी इजेंट इट तो जिस चीज से नई जान निकलती है वो आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत हाई प्राणिक वैल्यू फूड कहलाता है ठीक है वो आपकी बॉडी को रिक्यूपरेट रिवाइव यू नो सब करेगा आपको नई लाइफ फोर्स देगा लाइफ फोर्स मीन्स प्राण शक्ति प्राण वैल्यू वो देता है और अगर आप डेड एनिमल को जैसे जमीन में गाड़ोगे तो थोड़े दिन के बाद बहुत बदबू आएगी उसमें से वो परमेंट होगा हो सकता है उसमें कीड़े भी लग जाए ठीक है और फिर उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा तो हमारी बॉडी भी उसको जैसे तैसे कर ही लेती है मेटाबोलाइज अब क्या करे ऑप्शन ही नहीं है ना वैसे एनिमल प्रोटीन को डिजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते हमारी बॉडी में ओके एज आई से दिस आई एम नॉट प्रोमोटिंग वेजिटेरियनिज्म आई ऑलवेज से दैट आई माई सेल्फ लव सी फूड एंड आई ई दैट अलॉट ओके सो इट्स नॉट बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वट इज राइट and this is how it works so even when i eat my fish and prawns which i love to eat a lot uske sath mein bahut sara fiber aur alag alag you know like jaise sorted vegetables ya you know assorted veggies khati ho taki wo thoda neutralize ho jaye because i love seafood so it is that but ideally we should not be eating an animal protein okay because our health does not human body alkaline body hai aur isiliye hamare bahut sare daant hain taki hum उस फाइबर वाली फूड को च्यू करें बहुत अच्छे से हमारे कटिंग एंड टेयरिंग टीथ अब चले गए जो एनिमल्स को खाने के लिए बन, बने थे हमारी बॉडी में ठीक है अब नहीं है अब सारे हमारे ब्लंट हो गए क्योंकि हम हमारा वेजिटेरियन बॉडी हो गई है मतलब हमारी अल्कलाइन बॉडी है और एनिमल फूड एज रिक फूड होता है सो so, एवोल्यूशन हो गया है ह्यूमन बॉडीज का पूरी तरह से ठीक है सो ट्राई टू ईट हेल्दी रोज वॉक पे जाओ अच्छा विचार करो ग्रेटिट्यूड में रहो सारी उन चीजों के बारे में सोचो जो आपको पसंद है ठीक है और जो यू लव टू डू ट्राई टू डू द थिंग्स दैट यू लव टू डू अपने बॉडी का फिजिकली बहुत अच्छे से ध्यान रखो ठीक है तब जाके और उसके साथ में ऑफ कोर्स ये वाली प्रैक्टिस सो यही आई गॉट हुक डॉन टू दिस लाइन जब हम पढ़ रहे थे कि ग्रेटिट्यूड uh, है आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के अलावा ओके इट इज नॉट जस्ट दैट ग्रेटिट्यूड कर लोगे और उल्टा पुल्टा खाते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत अच्छी हेल्थ हो लेट सो के उठोगे मतलब नेचर से कॉन्ट्रेरी नहीं है इसका मतलब ये होता है सर कैडियन रिदम फॉलो करो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज ओके सो अर्ली टू बेड भी अर्ली टू राइज सिर्फ अर्ली टू राइज नहीं है ठीक है अर्ली टू बेड भी है तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान रखनी बहुत जरूरी होती है सो या दैट्स अबाउट इट एंड वील गो टू दी अदर बुक और इसके अलावा जो प्रैक्टिस है मॉर्निंग में काउंट माय ब्लेसिंग्स रात को मैजिक ड्रॉप दिस वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग बिकॉज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जब हम ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं सुबह सुबह इज द फर्स्ट थिंग एंड रात को जो सोने के पहले फिर से ग्रेटिट्यूड करते हैं ऑब्वियसली हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रेडिकल शिफ्ट आने लग जाता है और आउटवर्डली आप उस अपियरेंस को मतलब जो भी आप मन में होल्ड कर रहे हो उसको आप अपनी आंखों के सामने देखोगे है ना सो दैट्स अबाउट इट नाउ वी गो टू दी अदर बुक विच इज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड जिसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह एक बहुत बड़े सोल्यूशन मिला एक इंजीनियर को Uh, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था फैक्ट्री में एक स्विच खराब हो गया था जिसके कारण प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर ये जो ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी का क्लाइंट था पेशेंट या जो भी बोलो आप मतलब उनका क्लाइंट था उनका पेशेंट था और डॉक्टर मर्फी की ये टीचिंग्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता था ये इंजीनियर फिर जब कोई नहीं कर पाया इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि मुझे वो स्विच कैसे ठीक करना है ठीक है और उसको इतना ब्यूटीफुल जवाब मिला सो so, ये आज का एक्सपीरियंस है ये सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है तो अब हम उसको पढ़ते हैं सो आई थिंक मीतू मीतू आप पढ़ रहे हैं या या प्लीज रीड अ कैट नैप कैट नैप का मतलब होता है जो दोपहर को हम छोटी सी नींद लेते हैं ना I mean like that uh, little sleep that power nap बोलते हैं उसको छोटी सी स्लीप लेते हैं दोपहर के टाइम पंद्रह बीस मिनट की उसको कैट नैप बोलते हैं क्योंकि कैट ऐसे ही नैप करती है ना एकदम से फिर बाद में उठ जाती है छोटी सी नैप होती है तो किस तरह इस इंजीनियर ने एक कैट नैप ली 
क्यों ली थी बिकॉज उसको सबकॉन्शियस से जवाब चाहिए था क्योंकि वो सारे ऑफिस में फंसे पड़े थे उस जवाब के लिए इसलिए हाँ जी a cat nap net sim 15000 dollars one of my students mailed me a newspaper clipping 3 or 4 years ago about a man called ray hammerstrom a roller at the steel works in pittsburgh operated by jones and laughlin steel corporation he received 15000 dollar for his dream according to the article the engineers could not fix a faulty switch in a newly installed bar mill which controlled the delivery of straight bars to the cooling beds the engineers worked on the switch about 11 or 12 times to no avail hammerstrom thought a lot about the problem and tried to figure out a new design which might work nothing worked one afternoon he lay down for a nap and prior to sleep he began to think about the answer to the switch problem he had a dream in which a perfect design for the switch was portrayed when he awoke he sketched his new design according to the outline of his dream the visionary catnap one hammerstorm a check for 15000 dollar the largest award the firm ever gave an employee for a new idea yeah so putting it in hindi ek engineer the jo bataya tha to ye actually dr joseph murphy ke disciple the unhone ye bataya matlab ye pehle ka example tha न्यूज़पेपर में आया था कि किस तरह से यू you नो know, ये हैमिल्टन जो थे ये इंजीनियर और ये नई किसी को पता लग पा रहा था ग्यारह बारह बार और भी लोगों ने ट्राई किया था कि उस स्विच को कैसे ठीक करते हैं क्योंकि वो बार स्टील बार्स के प्रोडक्शन की फैक्ट्री थी और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था प्रोडक्शन ही रुक गया था फिर ये दोपहर को इन्होंने बस वो क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि दैट ही वांटेड अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम जो भी चल रही थी और उसके बाद उन्होंने कैटनैप ली मतलब वो सो गए ये पूछ के सबकॉन्शियस माइंड से और जब वो उठे तो उनको उसका करेक्शन मिल गया अपने आप मतलब उनको इस चीज का जवाब मिल गया ठीक है जिसकी वजह से और इन्होंने दिखाया दैट उनको ड्रीम जैसी आई जब वो सो गए थे तो उनको ड्रीम आई जिसमें एक परफेक्ट डिजाइन आई थी स्विच की कि किस तरह से उस स्विच को बना के लगाना पड़ेगा और उन्होंने एग्जैक्टली exactly जैसे ही वो सो के उठे उन्होंने ये न्यू डिजाइन को इमिडिएटली स्केच कर लिया क्योंकि वो फ्रेश फ्रेश दिमाग में अभी सपना आया था उनको और जिस तरह से आया था और इस तरह से उनकी कंपनी ने उनको फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स दिए और ये नाइनटीन फोर्टीज की बात है बाय द वे उस वक्त फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स बहुत बड़ी चीज होती थी आजकल तो खैर लोगों की सैलरी से ज्यादा होती है यूएस में लेकिन उस टाइम थर्टीज एंड फोर्टीज में आप सोचो फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर कितनी बड़ा चीज थी इट वॉज अ बिग डील सो ही गॉट हिज फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर द लार्जेस्ट अवार्ड द फर्म हैड एवर गिवन टू एन एम्प्लॉय फॉर दिस आइडिया और इस तरह से यू नो लाइक उन्होंने उनको आंसर मिला और किस तरह से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया अब हम एक और लाइव एग्जांपल पढ़ रहे हैं प्रोफेसर का जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम को नींद में सबकॉन्शियस से पूछा और फिर उनको जवाब मिला हाँ जी हाउ अ फेमस प्रोफेसर सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन स्लीप डॉक्टर एच वी हेल्प प्रोफेसर ऑफ एसिरियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसलवानिया रोट एस फॉलोज one saturday evening i had been wearing myself in the vain attempt to decipher two small fragments of agate which were supposed to belong to the finger rings of some babylonians about midnight weary and exhausted i went to bed and dreamed the following remarkable dream a tall thin priest of nippur about 40 years of age led me to the treasure chamber of the temple a small low ceiling room without windows while scraps of agate and lapis lazuli lay scattered on the floor here he addressed me as follows the two fragments which you have published separately in pages 22 and 26 belong together are not finger rings the first two rings served as earrings for the statue of the god the two fragments you have are the portions of them if you will put them together you will have confirmation of my words i awoke at once i examined the fragments and to my astonishment found the dream verified the problem was then at last solved this demonstrates clearly the creative manifestation of a subconscious mind which knew the answer to all his problems 
Okay, so this was a professor who was working in a university of Pennsylvania. Or unko do fragments, a gate ke or lapis lazuli, which are kind of stones, and you know, like he was experimenting with. Unko samaj me ni aara tha kaise karna hai. Unno ne apne dream me, not dream me, like subconscious se to apko awakened state me puchna hota hai ki kis tarah se usko put together karna hai to form a certain structure. Or wo kaha belong karte hai. Or unko dream me aaya ki chapter number twenty two or twenty six ko together put karo. और वो इस तरह से किसी गॉड की रिंग के फॉर्म में बन सकता है और समथिंग एंड ही गॉट इज आंसर मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो होती है वी डोंट इवन रियलाइज दैट व्हाई यू नो लाइक कभी डिसीजन आ जाता है कभी प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता है सो यू नो लाइक दिस आई 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 यूज दिस अलॉट लाइक दीज टेक्निक्स जो मैं आपको बताती हूँ जो हम पढ़ते हैं है ना कोशिश तो हम सबकी रहती है सो so, मैं आपको बता रही थी कि यू नो लाइक आई हैड जस्ट लॉन्च कोर्सेज इन माय ऑर्गेनाइजेशन सो आई डिड डायबिटिक एजुकेटर और उसके बाद न्यूट्रिशन का एनिकोलॉजी तो मैं यही सोच रही थी कि नाउ व्हाट्स नेक्स्ट यू नो बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग दैट हाउ हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट मोर टू द पीपल जिससे वो और अच्छा सीखे नया सीखे सो so, फिर मुझे एकदम से लगा कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो मैंने मैंने अपने सबकॉन्शियस से पूछा इट्स नॉट दैट मैंने बैठ के गूगल किया ये किया वो किया बिकॉज यू नो कई बार वो कोर्स है वो बहुत अच्छा रन नहीं करते मुझे अगर लगेगा एज अ ह्यूमन बींग कि भाई ये वाला कोर्स मैं लॉन्च करती हूँ मैं ये नई कोर्स की किताब लिखती हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट करें तो हो सकता है वो मेरा ह्यूमन माइंड है वो सही तरह से आंसर नहीं करेगा क्योंकि लिमिटेड लिमिटेड होता है द the thought in the human mind is very limited you know it can only see like a car's headlight till about 20 feet ahead matlab usse zyada nahi dikhega jaise gaadi ki headlight jitna dikhati hai na rasta bas utna hi human mind sochta hai lekin subconscious mind ko aapka destination bhi pata hota hai to usko pata hai ki ye logo ko benefit karega then i ask my subconscious mind that what is it what what is it something new that i want to do you know that i should be doing and what is my next course of action or kaun si kitab likhni hai mujhe kya karna aur ekdam se the answer came as psychiatry and uh, you know because obviously mental health bahut zaruri hoti hai logo ka sara physical problems hi mental health ki wajah se hoti hai so i thought that okay my next book is going to be on psychiatry you know so that psychiatric nutrition is what i'm going to write on and uh, so this was a hunch i received only day before yesterday okay so now i'll start working on this because wo answer wo answer mera nahi hai mere human mind as deepthi ne nahi kiya hai wo subconscious mind ne mujhe bataya hai so it has to do well it has to reach out to each and every person you know who want to know more about psychiatry nutrition because logo ko itna mental health issues hota hai aajkal you know sad hote hain depressed hote hain एंगजाइटी uh, बहुत होती है पूरा दिमाग में क्लटर नॉइजी रखा होता है यू नो जिसके कारण द वे अहेड इज नेवर बिकॉज स्टिल द टाइम द माइंड इज नॉट काम द सबकॉन्शियस इज नॉट एक्टिवेटेड और लोगों का माइंड काम होता ही नहीं है तो उनका सबकॉन्शियस कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है उस तरीके से ओके सो दिस इज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एज इज टू आस्क मोर क्वेश्चन जो भी आपका फील्ड है अगर आप सी ए सी ए हो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप टीचर हो स्कूल में और कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपके बच्चे बहुत परेशान करते हैं कई कई बच्चे कई कई बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं यू नो दे नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड अगर वैसी वाली सिचुएशन है देन आस्क यू सब कॉन्शियस माइंड इफ इट्स बॉदरिंग यू देन यू आस्क इफ इट्स रियली बॉदरिंग यू कि कैसे मैं अपने बच्चों का हंड्रेड परसेंट रिजल्ट लेके आऊ टू द क्रिएटिव इंटेलिजेंस यू नो ऑफ माई सब कॉन्शियस माइंड कैन गिव मी दी आंसर दैट वॉट शुड आई डू हाउ शुड आई टीच वॉट टेक्नोलॉजी और वॉट टीचिंग मेथड शुड आई अडॉप्ट और वॉट चेंजेस डू आई नीड टू मेक यू नो सो दैट आई गेट हंड्रेड परसेंट रिजल्ट एंड ऑल माई स्टूडेंट्स गेट मोर देन नाइनटी परसेंट और वट एवर इट इज ठीक है तो इस तरह से आपके पास हंच आएगा आपके पास जवाब आएंगे आ, कहीं से भी आ सकते हैं हो सकता है आपकी प्रिंसिपल चेंज हो जाए और उनकी वजह से वो वो चेंजेस लेके आए जो आपने विजुअलाइज किए थे जो विजन किया था आपने यू नो दैट ये वाले चेंजेस आए इस तरह से अपने जो भी हमारा करियर फील्ड है जो भी चीजें हैं यू नो लाइक ट्राई टू एडोप्ट दीज लुक इन बार बार हम यही बोलते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग आंसर्स फ्रॉम आउटसाइड आंसर्स आउटसाइड से कभी नहीं आते आंसर्स हमेशा आपके अंदर से आते हैं अगर अंदर वाले आंसर्स आपके सॉलिड आंसर्स होते हैं बिकॉज उस रास्ते पे अगर आप चलते हो तो यू गेट द परफेक्ट डिवाइन ऑर्डर लाइक द परफेक्ट हीलिंग प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस या जो भी आप बोलो ठीक है इट्स लाइक दैट अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ द सबकॉन्शियस वर्क फॉर अ फेमस राइटर 
why while he slept and we are we are studying about robert louis stevenson hum sab ne inke bahut work padha hai na jab hum chote the school mein r l stevenson ke naam se poems hoti thi theek hai unke bare mein padhte hain ki unhone apne subconscious mind ko kaise use kiya we didn't know that han ji how the subconscious worked for the famous writer while he slept robert louis stevenson in one of his books across the plains devotes a whole chapter to dreams he was a vivid dreamer and had the persistent habit of giving specific instructions to his subconscious every night prior to sleep he would request his subconscious to evolve stories for him while he slept for example me to thoda sa dheere padho matlab wo main hi nahi pad pa rahi kyunki har har sentence ke sath ek mental picture bhi sath mein hoti hai na to wo meri nahi ho pa rahi hai so i am also skipping lines you know so just go a little easy okay. when you reading it he Haan, was a vivid dreamer se robert louis stevenson se shuru karo okay. please robert louis stevenson in one of his books across the plains devotes a whole chapter to dreams he was a vivid dreamer and had the persistent habit of giving specific instructions to his subconscious every night prior to sleep he would request his subconscious to evolve stories for him while he slept for example if stevenson's funds were at low ebb his command to his subconscious would be something like this give me a good thrilling novel which will be marketable and profitable his subconscious responded magnificently stevenson says these little brownies the intelligence and powers of his subconscious can tell me a story piece by piece like a serial and keep me its supposed creator all the while in total ignorance of where they aim and he added that part of my work which is done when i am up and about while he is consciously aware and awake is by no means necessarily mine since all goes to show that the brownies have a hand in it even then yeah so ye yeah, rl stevenson ka hai such a cute example matlab inhone apne power of the subconscious mind ko work word diya hua hai brownies जो कहते हैं ना ब्राउनी पॉइंट्स अगर आप कोई भी ब्राउनी पॉइंट्स आर द एडवांटेजेस दैट यू हैव इन योर लाइफ उसको हम ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं तो वो उसको ब्राउनीज कहते थे तो कहते थे कि मेरा जो भी काम आप लोग देख रहे हो जो मैं इतना फेमस हुआ है हुआ हूँ ये मेरे दिमाग का काम नहीं है ये ब्राउनीज मिले हुए मुझे इसका मतलब है उनको जो हंचेज आए थे इंस्पिरेशन आए थे जो क्योंकि वो रोज सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ना कुछ फीड करके सोते थे और उसका उनको जवाब मिलता था तो आर एल स्टीवनसन ने लिखा है कि जब उनके पास वो सोने के पहले रिक्वेस्ट करते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बिट बाय बिट स्टोरी बिकॉज वो स्टोरी राइटर थे तो उनको पूरी सीक्वेंस बताती तो अपना दिमाग यूज करने की बजाय ये सारी रिक्वेस्ट अपने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके उससे बिट बाय बिट अपनी स्टोरीज बनाते थे और इनका कितना अच्छा काम है हमने हमेशा से पढ़ा है फिर ये बोलते हैं कि मेरे पास कभी कभी पैसे कम हो जाते थे और मुझे और पैसे चाहिए होते थे यू नो लाइक बैंक बैलेंस जब कम होने लग जाता था तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलते थे कि मुझे बहुत अच्छी थ्रिलिंग नॉवेल का आइडिया दो जो बहुत मार्केटेबल हो मतलब जिससे बहुत पैसा भी आए और जो बहुत प्रॉफिट बनाए ठीक है ये बोल के सोते थे और उसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको रिस्पॉन्ड करता था और उनको कोई ऐसा आइडिया आता था और जिसके कारण उनका बैंक बैलेंस फिर से अप हो जाता था दिस इज लाइक सो स्वीट ठीक है तो वो यही बोलते थे इस सेंटेंस नेक्स्ट में कि ये जो ब्राउनीज मुझे मिलती थी ये मुझे पूरी मेरी जो स्टोरी क्योंकि स्टोरी राइटर थे तो कहते हैं कि वो बिट बाय बिट पीस बाय पीस मुझे स्टोरी बता देती थी जैसे कोई कोई सीरियल हो ठीक है और ऐसा लगता था कि कोई क्रिएटर है जो मेरी स्टोरी बता रहा है और इस तरह से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा जो काम आप लोग देखते हो यू you नो know, जो मैं अवेकेंड uh, हालत में करता हूँ जो कॉन्शियसली करता हूँ वो सारा मेरा नहीं है वो आ रहा है ये सारी ब्राउनीज जो मैंने सब कॉन्शियस माइंड से अर्न करी है सो दैट इज वॉट ही सेज दिया हाँ जी स्लीप इन पीस एंड वेक इन जॉय टू दोज हु सफर फ्रॉम इंसोमिया 
you will find the following prayer very effective. Repeat it slowly, quietly and lovingly. Ek second, I will tell you that insomnia is a medical disease in which you don't need to sleep in your body, but you don't have to fall asleep, you don't have to sleep. So, those who don't have to sleep very late, late tak neen nahi aa paati hai, या जिनको रात को नींद नहीं आती तो उनका पूरा इराटिक स्केड्यूल होता है वो उसको उस बीमारी को इंसोमनिया बोलते हैं तो अभी ये इंसोमनिया की एफर्मेशन है यू you नो know, इतनी बड़ी है लेकिन पढ़ पढ़ के इस तरह से लोगों को नींद बहुत जल्दी आ जाएगी ये वाला करने से हाँ जी रिपीट इट स्लोली क्वाइटली एंड लविंगली प्रायर टू स्लीप माई टोज आर रिलैक्स माई एंकल आर रिलैक्स my abdominal muscles are relaxed my heart and lungs are relaxed my hands and arms are relaxed my neck is relaxed my brain is relaxed my face is relaxed my eyes are relaxed my whole mind and body are relaxed i fully and freely forgive everyone and i sincerely wish for them harmony health peace and all the blessings of me I am at peace. I am poised, serene, and calm. I rest in security and in peace. A great stillness steals over me, and a great calm quiets my whole being as I realize the divine presence within me. I know that the realization of life and love heals me. I wrap myself in the mantle of love and fall asleep. filled with good will for all throughout the night peace remains with me and in the morning i shall be filled with life and love a circle of love is drawn around me i will fear no evil for thou art with me i sleep in with peace i wake in joy and and in him i live move and have my being या सो दिस इज इतना बड़ा एफर्मेशन है बट इसको लिखना पड़ेगा और लिख के रोज सोने के पहले कम से कम पांच मिनट रीड करना पड़ेगा इसके बाद आप सो धीरे धीरे रिपीटेशन के कारण कोई भी चीज जब रिपीटेड थॉट्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी एनग्रेव हो जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंड यू विल सी दैट यू यू स्टार्ट टू होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज आप देखोगे की वो हकीकत बन गया है ओके सो इसमें यही है कि अब ऑब्वियसली किसी को नींद नहीं आ रही इसका मतलब है कि कुछ डिस ईज हो रहा है कहीं पे ईज अफेक्ट हो रही है किसी चीज से तो इसमें जिस तरह के एफर्मेशन है कि मेरी पूरी बॉडी काम है मेरा पैर काम है मेरे यू नो एंकल्स काम है मेरे पैरों की उंगलियां बहुत काम है मेरा पेल्विक बहुत काम है मेरा एबडोमेन बहुत काम है मेरे सारे ऑर्गन बहुत पीसफुल है काम है ठीक है सब है और मैं पूरा एक डिवाइन लव से सराउंडेड हूँ और सिर्फ मैं सराउंडेड नहीं हूँ मैं वो लव सबके लिए रेडिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस तरह से यू नो लाइक हम बार बार अगर इस वाले एफर्मेशन को बोलेंगे तो वो जिन लोगों को हिंदी का ज्यादा समझ में आता है लाइक मैं बोल लेती हूँ हिंदी लेकिन इसके बुक ये वाले हिंदी में भी आती है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड जो लोग भी आप में से कोई गूगल करके उसको डाल सकता है ग्रुप पे तो आप डाल देना जो लोग हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है वो ये वाली आप अगर रात को नींद नहीं आती है आपको या आपको बहुत अच्छी गहरी नींद रात को चाहिए तो आप हिंदी में भी ये वाला इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो मैं ज्यादा नहीं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाती सो so, वो मतलब बहुत डिवाइन पीस एंड लव हमारे अंदर है इसका ये पूरी बॉडी के बारे में बोला है और इस तरह से और यही लिखा है कि मैं एक सर्कल ऑफ लव में हूँ पूरे टाइम और मुझे किसी भी ईविल का फियर नहीं मतलब फियर नहीं है मैं किसी भी चीज से डरती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है डिवाइन गाइडेंस मेरे अंदर है और मैं बहुत स्लीप पीस में करती हूँ और मैं सो के उठती हूँ तो बहुत जॉयफुल रहती हूँ बहुत खुशी के साथ उठती हूँ और इन हिम आई लिव मूव एंड हैव माई बींग इन हिम मतलब गॉड गॉड्स पावर के साथ ही मैं रहती जिंदा हूँ मैं मूव करती हूँ मैं जो करती हूँ गॉड्स की पावर मेरे ऊपर शाइन कर रही है ठीक है ये हमको एफर्मेशन बोलनी है इससे इंसोमिया क्योर हो जाता है और ये इतनी लंबी इसीलिए बनाई है मतलब कहते हैं सेवनटीन सेकेंड्स में आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है तो इसको तो पढ़ने में ही बहुत मतलब एक दो मिनट लगेगा और सोचो आप इसको पांच से छह बार पढ़ रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस में ये डिपॉजिट होता जाएगा है ना 
सो इस तरीके से द पर्सन कैन एक्चुअली क्योर वट एवर इन सोमनिया की नींद नहीं आने की प्रॉब्लम जो होती है उसको सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच मीतू फॉर रीडिंग और कल हम ये पढ़ेंगे समरी पूरा मतलब ये चैप्टर का एंड आ जाएगा इस वाले चैप्टर का तो इसलिए वंडर्स ऑफ स्लीप को आप खूब इस्तेमाल करो गॉड कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड सेज दैट आई एम हियर फॉर यू प्लीज यूज मी यूटिलाइज मी अपना दिमाग कम लगाओ ज्यादा रिलाई करो कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड पे एंड दैट इज द वे टू गो अबाउट ठीक है सो दैट इज ऑल वी आर स्टार्टिंग फॉर टूडे एनी थिंग दैट यू गाइज वॉन्ट टू शेयर एंड ऑल्सो की अगर हेल्थ में ऑफकोर्स आज हेल्थ का चैप्टर है ना उसमें मैजिक में कॉन्स्टेंट एफर्मेशन आप अपने एफर्मेशन होता है आपके रिपीटेड सेल्फ टॉक वो आप लगातार करते रहो दैट यू नो दैट आई एम फिट फाइन हेल्थी आई एम एंजॉइंग माई आइडियल बॉडी वेट एंजॉइंग वर्ड अगर यूज करोगे ना जैसे मेरे भी कॉन्स्टेंट लाइक मैं ब्लेसिंग भी सुबह लिखती हूँ तो हेल्थ तो बहुत जरूरी होती है हमारी कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ so i always uh, you know like write that i'm enjoying the best of health you know because i have the freedom to do whatever i want you know so that is because because we likna hota hai na subah wale hame ko humko count my blessings mein so health ka mera constant wala rehta hai that um, i'm so i'm truly grateful that i'm enjoying the best of my health you know because i have the freedom to be do or have anything that i want तो इस तरह से आपकी सेल्फ टॉक क्या है दैट आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर आई एम स्लोली रीचिंग माय आइडियल बॉडी वेट गोल यू नो आई एम सो ग्रेटफुल दैट मैंने अपना हीमोग्लोबिन ही ऐसे ठीक किया था माय हीमोग्लोबिन हैज हैड डिप डाउन टू 10.2 इन बिटवीन यू नो एंड देन इट इट वाज जस्ट अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ एंड इट वाज बैक टू बीइंग 12.8 ओके बिकॉज़ आई कांस्टेंटली ब्लेस माय ब्लड कांस्टेंटली ब्लेस माय बॉडी you know bless the food that thank you for giving me my perfect you know like hemoglobin count and making my body so healthy and alive so is tarah jis cheez ke sath aap gratitude ke sath apni prayers ko jab attach kar dete ho make them chip cut to each other theek hai jo bhi aapki prayer hai usko aap gratitude ke sath attach kar dete ho to wo bahut jaldi fulfill hoti hai ठीक है, बिकॉज योर बॉडी इज लिसनिंग योर बोन्स आर लिसनिंग आपका हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी जो होते हैं रेड सेल्स आपके बोन में बनते हैं ठीक है बोन आपकी बातें सारी सुन रही होती है बिकॉज किस तरह से सुनती है बाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड एनर्जी ठीक है तो अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एनर्जी आपकी हीलिंग की है और थैंक यू की है ऑब्वियसली आपकी बोन बहुत ज्यादा वो करेगी ना रिस्पॉन्ड इमिजिएटली तो अपने बोन्स को अपने मसल्स को अपने कार्टिलेजेस को आपके लिगामेंट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर है ना जो हमको मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं आप उनको ब्लेस करो ब्लेस करो मतलब थैंक यू बोलो ठीक है प्यार से प्यार से थैंक यू बोलो ब्लेस करो तो अपने आप आप उनका फंक्शन देखोगे कि इट इज जस्ट गेट बेटर एंड बेटर एंड यू विल सी योर हेल्थ यू नो रॉकिंग so so yeah that is what it is about so, yeah there are two hands raised uh, बताइए गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग कैन यू प्लीज ओके डजेंट मैटर नाइन ऑफ आज आर लाइक ओके मैम मैं जो आज लेसन है ना ये वाला इसके लिए इसी से रिलेटेड अपनी लाइफ की थोड़ी इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ दैट वॉज मिरेकल जैसे आपने बोला कि मैं सब कॉन्शियस माइंड से पूछा तो उसके बाद उसको एक फाइल थी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी संभाल के रखने के लिए और मैंने उसको ज्यादा ही संभाल दिया इतना संभाल दिया कि वो खुद ही भूल गई कि कहाँ है तो और वो उसके बाद वो दो मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि जब भी मुझे मैं इस ऑफिस में जाऊंगा ये जब फाइल मुझे चाहिए होगी तो मुझे दे देगी ना मुझे इसको यहाँ वहां मत रखियो तो याद आता है जैसे भूल जाती है तो रखो मैंने उनको बोला ठीक है मैंने बहुत संभाल के रखी है बट मैं भूल चुकी थी और मैंने डर के मारे उनको बताया नहीं और इस बात को दो महीने हो गए दो महीने से कॉन्स्टेंटली उस फाइल को मैं ढूंढ रही हूँ इवन बेड अंदर पूरे बेड खोल दिए हर एक अलमीरा देख दी मैंने इवन मैं स्टोर में भी चली गई नीचे की शायद मैंने वहां रखा है इवन मैंने अपने जो रद्दी वाला है उसको भी फोन किया कि भाई मैंने तुझे रद्दी दी थी कि उसमें कुछ फाइल तो नहीं थी नहीं मैडम उसमें नहीं थी तो अचानक एक दिन फोन आता है शाम को चार बजे कि मैं तो जो फाइल ना मुझे उस जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कर उसमें से और मैं लड़के को भेज रहा हूँ और फाइल दे देना उसको बस वही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई की अब क्या होगा हाँ 
तो उसी टाइम मैंने अब सबकॉन्शियस माइंड तो देखो आपके अभी मैं वैसे ही सुन रही हूँ पढ़ रही हूँ वो चीज मैंने एकदम से जैसे एक ऐसे वाली प्रे की कि बस मुझे अब मैंने सरेंडर कर दिया है सबकॉन्शियस माइंड को कि अब मुझे कुछ आप नहीं बताना है अब कुछ नहीं हो सकता ना मतलब ऐसे हो गई कि मैं जैसे कि मैं कनेक्ट हुई हूँ उससे है ना और उसी टाइम दो तीन मिनट के अंदर मैं ऐसे बिल्कुल रोबोट की तरह चल के गई हूँ अंदर और मैंने अपने बेटे के रूम में सबसे ऊपर वाली अलमारी खोली है और उसमें वो फाइल पड़ी है और वो मैंने उठा के निकाल दी और मैंने ये सब ये मैंने देखा कि ये मैंने अपने आप तो नहीं किया क्योंकि मैं तो पूरे घर में ढूंढ रही थी मतलब उस 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 प्रेयर के बाद वो एकदम से मेरा वहां रोबोट की तरह जाना और एग्जैक्ट उसी जगह पे वो करना वो मुझे कनेक्ट करता है इस लेसन से जो आज आपने मुझे बोला ना कि जो हमने पढ़ा है कि वो क्या है जो मैं करूं वो चीज में वो एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था और वो मैंने आज तक मैं सोचती रहती हूँ कि ये क्या हुआ था ये <laughs> तो वो मुझे शेयर करना था थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यस दिस इज हाउ कोई भी चीजें बहुत आराम से मिलती है मतलब वो समबडी जिनका एक्सपीरियंस था कि उनकी गोल्ड की चेन वो किसी वेडिंग में गई थी तो वहां पे उन्होंने अपना गोल्ड पहना हुआ था मतलब जो भी नेकलेस वगैरह था उसके बाद उनको पता ही नहीं वो एक साल हो गया उनको सडनली ध्यान आया कि ये चीज तो मैंने इतने सालों से देखी नहीं है मतलब एक साल हो गया है वो जो नेकलेस था कहाँ रखा है और फिर उन्होंने यही वाली टेक्निक यूज की अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा दैट टू द डिवाइन ऑर्डर प्लीज टेक मी वेर माई गोल्ड नेकलेस इज एंड यू विल नॉट बिलीव बाई चांस ऐसा हुआ कि वो अपने हस्बैंड के क्लोजेट में गई और उन्होंने कहा कि उनको कोई कोट पहना है किसी मीटिंग के लिए तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसको ना ड्राई क्लीन करा देती हूँ आपको तो नेक्स्ट वीक चाहिए तो उन्होंने उस कोट को ड्राई क्लीन उस, उस कोट की पॉकेट में रखा था क्योंकि अपेरेंटली वो शादी में अपने हस्बैंड के साथ गई होंगी एंड शी आर टेकन आउट दैट गोल्ड नेकलेस और उन्होंने अपने हस्बैंड को दिया होगा उन्होंने अपने कोर्ट में डाल दिया वो कोर्ट सबसे वही टंगा हुआ था ठीक है और बाय चांस उनको उस कोर्ट की तभी जरूरत पड़ी जब इन्होंने पूछा अपने सबकॉन्शियस माइंड से दैट प्लीज टेक मी टू वेयर माई गोल्ड नेकलेस इज यू नो एंड इट वॉज फाउंड देर सो इस तरह की चीजें होती रहती है मतलब हम सबके साथ कि हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं कभी हमको कोई पेपर चाहिए होता है कभी हमको कुछ फाइल चाहिए होता है आप यूनिवर्स से पूछ लो यू नो बहुत सही जवाब मिलता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरीज राइट सो या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ये गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैम वो लास्ट वीक मैंने इससे शेयर किया था ना लास्ट संडे को कि मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया असर दुआओं का तो अच्छा असर दुआओं का हाँ जी बोल चल रहा है अभी यस मैम जस्ट लाइक अदर सीरीज आजकल वेब सीरीज का जमाना है ना पार्ट वन पार्ट टू हाँ हाँ अभी सीजन वन चल रहा है ना सीजन वन पार्ट टू बोलो बोलो यस मैम थैंक यू मैम असर दुआओं का धन्यवाद 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 जो मिला मुझे इस ग्रुप से अतास ने और आशीर्वाद धन्यवाद 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 जो दिया आप सभी ने हर दिन मेरा इतना साथ धन्यवाद 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 आज सभी के दुआओं ने मुझे है किया खुशियों से आबाद धन्यवाद 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 धन्य धन्य मैं हो गई जब पढ़ा मैंने एक एक शब्द एक एक विचार हर एक अक्षर से छलकता है बस मेरे लिए प्यार ही प्यार हर एक सदस्य के सभी शब्दों की एक एक मात्रा में भी मेरे लिए दुआएं भरी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दुआओं से मेरे लिए बरसात की झड़ी लगी हुई है हैप्पी होल हील्ड कम्प्लीटेड ये सब चार कर गए कमाल सबसे सुखी वही संसार में जो है उत्तम स्वास्थ्य से माला माल सभी की दुआओं का था अलग ही अंदाज धन्यवाद 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 इतने सारे और इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स 100% परसेंट हेल्थ अगेन क्विक रिकवरी हेल्थ मेराकुलस यूनिवर्स की बेटी कहा किसी ने तो कहा किसी ने फाइटर किसी ने कहा मस्ट बी ज्वाइन आर्मी तो किसी ने लिखा विनर मुझे रॉकिंग स्टार एम्पावर्ड गर्ल बना दिया ब्रिलियंट ब्रावो पावरफुल बना दिया इल्यूमिनेटिंग पर्सन ग्रुप की धड़कन एंथुसियास्टिक पर्सन पॉजिटिव वाइब्स वाली पर्सन सच तो यह था कि आप सभी की प्रेयर्स मुझे वहां शक्ति दे रही थी 
तभी तो मैं हॉस्पिटल में मजे से हंसते हुए इधर उधर टहल रही थी वो आप लोगों की प्रार्थनाओं का फल था जो मजे में बीत रहा मेरा हर पल था फिर से युवा होने की दुआएं बहुत थी तभी तो बच्चा बनकर मैं बार बार पार्क में जाने के लिए कहती थी जिस दिन दीप्ति मैम दिल्ली से सिंगापुर जाने के लिए निकली थी मैं भी उसी दिन हॉस्पिटल जाने के लिए अपने घर से निकली थी वो वहां रेनबो के साथ एंजॉय कर रही थी और मैं यहाँ हवा के साथ साथ घटा के संग संग गाने पर डांस कर रही थी दीप्ति मैम को वहां अवार्ड मिला और मुझे उनकी टीचिंग की वजह से यहाँ यूनिवर्स से रिवॉर्ड मिला मेरी सर्जरी से पहले ही सबने एक एक शब्द मोतियों जैसे चुनकर मैजिकल डस्ट पूरी तरह से मुझ पर उड़ेल कर मेरे एक एक सेल में भरती थी डिवाइन पावर तभी तो वहां सामना कर रही थी मैं हर चैलेंज का डट कर किसी ने लिखा था कि ब्लो दी लाइन नहीं जाऊंगी स्मॉल टेस्ट है यूनिवर्स का जिसे हंड्रेड मार्क्स से पास कर जाऊंगी फ्लाइंग कलर्स रहेंगे मेरे साथ कर लूंगी मैं इस तूफानी नदी को भी शांति से पार किसी ने लिखा एप्पल ऑफ द आई तो किसी ने लिखा लेडी सिंगम तो किसी ने लिखा यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस किसी ने लिखा यू आर अ रियल ट्रू एग्जाम्पल फॉर चेंजिंग पेन इन टू पर्पज तो किसी ने लिखा यू आर यू आर अम्पर चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स दीप्ति मैम ने मेरी सर्जरी के बाद मैनिफेस्ट किया कि मैं एक पिक में घर आ जाऊंगी पर उनकी मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर थी कि मैं फोर्थ डे ही घर पर थी जैसे ही मुझे ओटी में ले जाया गया ग्रुप में मेरे लिए दुआओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया दुआओं में मुझे नरसी देव जी की गोद में बिठा दिया गया मेरे आदरणीय सर्जन को भगवान कृष्ण का रूप बना दिया गया मैं तीन घंटे की सर्जरी के बाद ग्रेटिट्यूड करती हुई ही बाहर आई थी आप सभी की प्रार्थनाओं की ही हो गई सफलता पूर्वक स्वीकृति थी किसी ने लिखा जीवन में अच्छे काम से पहले यूनिवर्स टेस्ट ले, टेस्ट लेती है आपके विश्वास का सभी ने पहले ही अपने विशेष में भगवान जी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दिया था यह असर दुआओं का ही मुझ पर हो रहा था यह असर दुआओं का ही मुझ पर हो रहा था जो मेरा रोम रोम हर पल शुक्राना कर रहा था झपिया जादू की भी झपिया जादू की भी बहुत असर कर गई मुझे उल्लास और उत्साह से भरपूर भर गई किसी ने अपनी हैंड राइटिंग में मेरे लिए रोज ब्लेसिंग लिखी तो किसी ने मेरे लिए खुद पोएम लिखी किसी ने मुझे चमचमाता हुआ जैम लिखा तो किसी ने मुझे चमकता हुआ सितारा लिखा किसी ने लिखा कि मैं जल्द ही द मैजिक बुक पढ़ू तो किसी ने लिखा मैं जल्द ही अपनी सुपर इमोशनल पोएम्स पढ़ू मैंने अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल शब्द अपने लिए ना के बराबर ही था सुना मगर इस ग्रुप वालों ने मुझे इनसाइड आउटसाइड ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में है चुना फिर दीप्ति मैम ने जैसे ही ग्रुप में यह बताया कि मैं वापस घर आ गई हूँ ऐसा हुआ मेरे ग्रुप ऐसा हुआ मेरा ग्रुप में स्वागत जैसे मैं जंग को जीत कर आ गई हूँ सर्जरी के बाद मेरी पहली कॉल दीप्ति मैम को ही गई थी घर पहुंचने के बाद भी मेरी पहली कॉल दीप्ति मैम को ही गई थी मेरे घर आते ही ग्रुप में वाह वा, ग्रेट न्यूज कृपा जैसे शब्द लिखे जा रहे थे सब मुझ अनजान के लिए भी खुशियों वाले दीप जला रहे थे किसी ने लिखा कि सर्जरी तो सुपर सक्सेस होनी ही थी सच में आप सभी की दुआएं थी तो सक्सेस तो होनी ही थी किसी ने मैजिकल डस्ट की जगह मैजिकल दोस्त लिख दिया था मेरे लिए तो मैजिकल दोस्त शब्द भी खूबसूरत दुआ था किसी ने लिखा कि मैंने रखा पॉजिटिव अंदाज तो किसी ने लिखा मैं हूँ इस ग्रुप का जीवन इस ग्रुप की आवाज किसी ने लिखा मैंने पाया वही जो करती हूँ मैं डिजर्व दीप्ति मैम ने लिखा कि हम सब मिलकर करेंगे ऋतु को नेचुरली रिकवर दीप्ति मैम के लिए लिखा किसी ने वो है एंजेलिक मैम सच में ही पूरे इस ग्रुप के लिए एक परी ही है दीप्ति मैम छुई मुई छुई मुई जैसी मुझ लड़की को बना दिया फोलाद चिंगारी थी बस मेरे अंदर थैंक यू की छोटी सी लगा दी इसमें ग्रेटिट्यूड की आग हेल्थ वेल्थ जॉय एंड जॉय मेरी लाइफ में मेरी लाइफ के एवरी वे में भर दिया एवरीथिंग इज माई सॉरी एवरीथिंग इज माई एवरीथिंग इज इन माई फेवर इन एवरी सीजन ऐसा भी मेरे लिए मैनिफेस्ट कर दिया इस नौ महीने के ग्रेटिट्यूड गर्भ से बाहर निकल कर आई हूं मैं 
एक्चुअली आई ज्वाइन द ग्रुप इन द मंथ ऑफ फर्स्ट ऑफ अक्टूबर और लकली नाइन मंथ कम्प्लीट हो गए मेरे अक्टूबर से जून तक के इस नौ महीने के ग्रेटूड गर्व से बाहर निकलकर आई हूं मैं बहुत कुछ सीख लिया मैंने बहुत कुछ समझ लिया मैंने बहुत कुछ सीख आई हूं मैं इस नव जीवन में नव सपूर्ति के लिए आप सभी करे स्वीकार मेरा प्रेम और आदर से भरा नमस्कार नमस्कार हर उस सदस्य को जिनसे मैंने सीखा बहुत नमस्कार हर उस अनुभव को जिससे मैंने लिया बहुत मिले परम पिता से आप सभी को इतना सारा इतना सारा कि लिखते लिखते थक जाए आपके हाथ धन्यवाद 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 जो दिया इस ग्रुप ने मुझे इतना सारा सत्कार उस सत्कार के लिए मेरा सुनकर उस सत्कार के लिए मेरा झुककर आभार आप सभी मुझे यूं ही देते रहें अपना अनुराग और मैं सदैव करती रहूं आप सभी और ईश्वर का धन्यवाद 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 वाह क्या बात है आई थिंक दिस डिजर्व्स अ अ ह्यूज अप्लॉज फ्रॉम आवर साइड ऑल ऑफ अस वांट टू एक्चुअली यू नो कंग्रेचुलेट यू फॉर योर रिकवरी और इतनी लंबी पोएम कितने पेजेस की है तू ये मतलब एक्चुअली इतना दिल से मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं सिंगापुर अभी पूछो किस दिन गई थी मतलब इतना इट्स सो मेटिकुलस इन टर्म्स ऑफ यू नो हर चीज को कोरिलेट करना टू पुट इट टुगेदर शब्दों का चयन आपका सब कुछ यू नो मतलब एक एक चीज जो पूरी जर्नी को आप आपने इतना मीनिंग दिया है अपनी जर्नी को लोग इसको बैड मेमोरी की तरफ से यूज करते हैं मतलब बैड मेमोरी या नेगेटिव इमोशन हो सकता है लोगों का इस तरह का यू नो ट्रीटमेंट आपके लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया है आई थिंक दिस इट सेल्फ स्पीक्स अबाउट कि किस किस तरह से आपने अपने ग्रेटिट्यूड को सैचुरेट किया हुआ अपनी जिंदगी में तो कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड अस थ्रू आउट यूर लाइफ है ना मैम एक्चुअली बोलू तो मतलब अपनी भी इतना सारा उसने भरा हुआ है ना ब्लैसिंग का मैंने बहुत सारा अपने रजिस्टर में शॉर्टकट में नोट करने में भी दो मिनट से ज्यादा टाइम लग गया कि किसने मेरे लिए क्या क्या लिखा हुआ है और मतलब अभी भी मैं शायद एक और पोएम पूरी लिख सकती हूँ सिर्फ ग्रेटिट्यूड को लेकर सबका आभार करते हुए इतना सारा अभी भी इतना सारा प्यार इतना सारा प्यार मतलब अमेजिंग मतलब सच्ची में मतलब बहुत ही अमेजिंग पोएम बोली है रितु थैंक यू सो मच फॉर योर वेल्यूएबल पोएम एंड हम लोग इस कौन द्वारका में आप सबके लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं ये देखो कितने सारे भक्त हैं यहाँ पे सब लोग ब्लेसिंग्स कर रहे हैं आपके लिए आज अमोक लीला प्रभु जी का बर्थडे है यहाँ पर उनको भी मैं आपके लिए बोलने वाली हूँ अभी दोबारा मुझे मिलने वाले है तो सभी लोग आपके लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं और ये यहाँ पर रोहिणी से ही आए हुए हैं और सब के सब आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स कर रहे हैं एंड यू आर परफेक्ट यूर योर हेल्थ इज वेरी मच परफेक्ट थैंक यू सो मच फॉर द नाइस पोएम थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड यू आर मतलब आप बिल्कुल ठीक थैंक यू मैम थैंक यू प्रिया फॉर योर एक्सपर्ट इन साइट इन टू दिस ऑल्सो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू मैम रितु दिस इज लाइक रियली अमेजिंग यू डोंट हैव टू जॉइन योर हैंड्स इट इज परफेक्टली फाइन आई ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ ऑलवेज दैट एवरी सेल ऑफ योर बॉडी यू नो हैज टू बी पेनिट्रेटेड विद लव एंड ब्लेसिंग्स एंड सो दैट इट कैन स्टार्ट एक्सर्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस एट द माइन्यूटेस्ट लेवल सो डोंट वरी देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल as far as your health is concerned and you will enjoy i mean your rest of the life is going to be like really amazing because you have a mission and purpose in life you know koi bhi apni cheez ko kehte hain ki har negative cheez ko aap positively matlab energy hi aapne us bimari ki transform kar di hai to shuruaat healing ki to wahi se ho gayi hai you know so that's lovely and thank you so much ritu thank you and god bless god bless and uh, have the best of health and life and prosperity and money and abundance and everything that you can think of thank you so much so, yeah. thank you so much for sharing thank you thank you to all of you thank you thank so you now tell your hand is raised would you want to share yeah ma'am uh, good morning ma'am good morning everyone so my sharing is uh, last two months uh, three dreams are realized my uh, three dreams are realized so first dream is in line with my daughter's dream her dream was to get admission in iit delhi so uh two days back only we came to know that uh, she got admission in iit delhi uh, 
right so if i say the practices what she followed uh, for this are all whatever ma'am told us so the first thing she made was the vision board so during january first uh, uh, ma'am told to make the vision board so i told her to make your own vision board in that she have mentioned that she want admission in iit delhi and she have posted her picture as well and daily she used to uh, look at that picture right this was the one thing she did and uh, another thing she did is that daily at night she used to write that she want admission in iit delhi before going to sleep so again ma'am has told uh, ki subconscious mind mein aap jo so sote hue jo so uh, soch ke soge so accordingly uh, you'll be getting so these are the two practices she used to do now if i say about uh, mine and uh, my family members as well to daily hum logon ne uske liye pray kiya hai writing ki hai gratitude practice kiya hai ma'am ne jaise bataya tha 11 11 practice so i used to write for her 11 times 11 days uh, in uh, on and off uh, to that uh, she should seek admission in iit delhi one thing अपार्ट फ्रॉम दैट वॉटर बॉटल टेक्निक अगेन जो मैम ने बताया था कि वॉटर बॉटल पर आप लिखा करो आपको जो जो भी आपकी विश है वो लिखा करो तो मैंने अपनी बॉटल पर उसकी बॉटल पर लिखा हुआ था दो उसे पता भी नहीं था कि उसकी बॉटल पर मैंने लिख दिया है तो ये एक था अपार्ट फ्रॉम दैट हजबेंड यूज टू राइट फॉर हर तो जो भी काउंट माई ब्लेसिंग्स थे या जो भी ऑन एंड ऑफ टीचर्स के लिए कॉलेज के लिए उसके प्रोफेसर्स दोज हैव हेल्प हर इन लर्निंग पार्ट सो फॉर एवरी एवरी वन वी यूज टू राइट ग्रेटिट्यूड एंड द सेकंड थिंग वी यूज टू डू इज दैट मतलब बच्चों को तो बताया ही था इवन माय यंगर सन वेन एवर आई यूज टू सी एंजिन नंबर मैं उसे बोलती थी ठीक है वो लिखेगा नहीं इसलिए मैं उसे एंजल नंबर देख के ही बोलती थी दी, दीदी के लिए विश करो कि हाँ शी शुड गेट एडमिशन इन आई आई टी सो टू डेज बैक फाइनली शी गॉट फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट एंड शी गॉट आई आई टी डेली एडमिशन एंड सेकेंड ड्रीम वॉज की अगेन इन लाइन विथ हर ड्रीम ओनली शी हर ड्रीम वॉज दैट शी शुड गेट एडमिशन दिस about 95 percentage in 12th grade and uh, she was working for that uh, obviously we were practicing gratitude and she was working hard for that and she got 96 percent in 12th science grade third dream uh, what uh, i had written was uh, uh, past two years se hum log agar goa trip plan karte the to hum logon ka flights book ho jati thi hotels book ho jati thi sab kuch ho jata tha but wo cancel ho jata tha why i don't know सो so, मैंने अपने सिंस uh, जनवरी में जो भी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाती थी अपनी ड्रीम लिस्ट में मैंने गोवा डाला हुआ था एंड ऑल ऑफ सडन जून में हमारा प्रोग्राम बन गया विद इन टेन फिफ्टीन डेज प्रोग्राम बन गया एंड फाइनली वी फ्लाइट टू गोवा सो वॉट एवर मैम यूज टू टेल कि वेर एवर यू वॉन्ट टू गो राइट अबाउट द स्टोरी प्रीवियसली ओनली राइट अबाउट द स्टोरी वॉट यू हैव सीन वॉट यू आर गोइंग टू डू वॉट यू आर गोइंग टू वेयर वॉट आर यू गोइंग टू ईट हाउ वॉज यूर रिजॉर्ट एवरी थिंग सो एवरी थिंग आई मीन आई ट्राई टू डू एवरी थिंग वॉट एवर मैम यूज टू टेल एंड सो माई थ्री बींग्स आर रियलाइज थैंक यू सो मच मैम थैंक यू मीना to uh, getting me in this group and thank you very much ma'am for your guidance congratulations to you your husband your daughter and your son for realizing the iit delhi and and great that you could go for a trip like that and enjoy your best goa is my personal favorite city as well you know matter where i go any part of the world there's nothing compared to the goa vibe <laughs> you know it's <laughs> always the best so great yeah, you could exactly. actually realize all your dreams Yeah, yeah congratulations thank you, you so more, much more 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 victories and great life for your children ahead thank you thank you thank you, you, thank you. and bye everybody enjoy a bye, beautiful ma sunday i think it started on a very good note of so many success stories and a beautiful poem by ritu so yeah, thank, yeah. You so thank you so much thank you thank you thank you ma'am thank you for the nice session super duper nice session thank you